Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1550 antara paparan utama. Dengar boleh, percaya jangan. Sila bawa fakta menungkah arus. Usah terlalu enak dibuang mimpi. Black Friday versus Detik Hitam Ciptaan Tasyudit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kebanyakan penyokong Pakat Harapan, PH dan rakyat jelata berpandangan zaman kegerimlangan PAS ialah apabila Allahyarham Datuk Seri Ni Abdul Aziz Nikmat memimpin parti itu di bawah gabungan Pakat Rakyat. Bagaimanapun, pemimpin PAS semasa tetap menegakkan benang yang basah dengan berkata kononnya parti itu hari ini tiada beza dengan zaman Allahyarham Ni Aziz dan Allahyarham Presiden PAS Datuk Fazil Nur. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Takiuddin Hassan berkata di bawah kepimpinan Ni Abdul Aziz sebagai Menteri Besar Kelantan meluluskan undang-undang hudud pertamanya. Jangan lupa pada zaman Ni Aziz hukum hudud diluluskan di Kelantan 1993. Bila Ni Aziz sudah tiada, sudah meninggal dunia, kamu kata Ni Aziz baik. Tetapi pada masa itu tahun 1993 anda berkata apa hudud Ni Aziz dan semua ini. Katanya semasa dialog antara pemimpin PAS dan media China di Kuala Lumpur semalam. Beliau menjawab tanggapan bahawa sebelum 2015 ketika Ni Abdul Aziz masih bersama PAS, orang Cina dan bukan Islam yakin dengan PAS berikutan persepsi parti itu dipimpin oleh ulama yang berfikiran terbuka. Bagaimanapun, ini berubah selepas bekas Menteri Besar Kelantan itu meninggal dunia dan PAS kemudiannya menyingkirkan golongan profesional. Mengulas mengenai perkara itu, Ahli Parlimen Kapar Dr. Halimah Ali yang turut hadir berkata, semasa perkataan rakyat, Ni Abdul Aziz hanyalah Mursyidul Ampas. Presiden ketika itu siapa? Presiden yang sama, Abdul Hadi Awang. Beliau, Hadi Eksekutif Mursyidul Am, hanya penasihat. Itu fakta, katanya. Takiuddin berkata perubahan persepsi terhadap PAS adalah propaganda politik semata-mata dan bukan isu tentang nilai teras parti yang menurutnya kekal tidak berubah. Beliau juga menolak dakwaan bahawa PAS cuba menyekat hak bukan Islam dengan memberi contoh bahawa orang bukan Islam di Kelantan masih boleh minum arak dan makan daging babi. Bak kutih ada, tak ada haramnya dijual. Saya boleh belanja kamu. Kamu mahu makan, saya boleh belanja. Tapi saya tak makanlah, katanya kepada wartawan Cina yang hadir. Begitu juga naib Presiden PAS, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsun Mukhtar berkata, kononnya PAS tidak meninggalkan prinsip PAS untuk semua yang dipegangnya pada zaman Pakatan Rakyat. Satu cadangan yang baik untuk kita kedepankannya, PAS untuk semua lebih kerap, katanya. Sementara Takiuddin menambah PAS sedang mengkaji kemungkinan untuk memberi orang yang bukan Islam dalam Dewan Himpunan Pendukung PAS keahlian penuh dalam parti itu. Keahlian penuh bermakna orang bukan Islam boleh memegang jawatan di luar sayap penyokong dan juga mengundi dalam pemilihan parti. Sebelum ini, pengurusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah melontarkan pandangan bahawa kebanyakan pemimpin PAS sudah dilihat terpesong dengan landasan yang pernah dibawa bekas pemimpin PAS terdahulu. Saya ambil contoh Ustaz Razman yang telah berkali-kali dibuktikan oleh mahkamah kerana memfitnah namun beliau kekal dengan sikap bebal. Saya terkejut kerana tidak ada seorang pun pemimpin PAS yang menegur malah masih diletakkan sebagai calon Perikatan Nasional di Don Semanggol. Kini beliau cuba kitar semula fitnah lama menyerang saya dan rakan-rakan. Dan yang terbaru Ustaz Ahmad Dusuki dan Muhammad Sanusi juga menyerang peribadi dan menggunakan pakai naratif longkang. Katanya dalam satu kenyataan suatu ketika dahulu seperti dilaporkan Malaysia Gazette. Sebelum ini, Razman pernah kalah saman fitnah kepada bekas Menteri Besar Perak, Datuk Seri I.R. Muhammad Nizar dan pengurusi DAP Lim Guan Eng. Sebagai bekas rakan seperjuangan, Anwar melahirkan rasa kecewa dengan barisan parti pimpinan Tan Sri Abdul Hadi Awang. Jelasnya, pemimpin sedia ada PAS kini amat jauh berbeza dengan pemimpin seperti Allahyarham Ni Abdul Aziz dan Allahyarham Datuk Fazil Nur Muhammad Nur. Saya kecewa tak kala mengimbau kepribadian tinggi almarhum Tok Guru Ni Aziz dan almarhum Fazil Nur dalam mengemudi PAS dahulu yang saya anggap jauh berbeza dengan PAS hari ini, katanya.
Dalam pada itu, Anwar berkata sikap beberapa pemimpin ini langsung tidak mencerminkan keindahan Islam yang sinonim dengan parti itu. Pas sepatutnya dalam berpolitik harus ada adab dan etika. Ketengahkan fakta dan hujah kerana itu yang dimahukan rakyat. Bukan budaya politik longkang yang dibalut dengan agama. Dan kini dilihat terdesak, kononnya PAS untuk semua sedangkan seluruh dunia tahu PAS adalah parti yang suka menggunakan naratif dan sentimen perkauman untuk terus bernafas. Dengar boleh berkali-kali, percaya jangan sekali. Semakin hari Malaysia semakin baik, semakin hari ekonomi negara semakin pulih. Walaupun pelbagai naratif yang dibawakan pihak tertentu, ia tidak dapat menafikan usaha kerajaan perpaduan madani dalam memastikan Malaysia kembali menjadi antara negara yang hebat di Asia. Faktanya ekonomi Malaysia secara keseluruhannya mencatatkan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 3.7% pada tahun 2024 berbanding 3% bagi suku ketiga tahun lalu, lapor Bank Negara Malaysia BNM. Bank Pusat itu dalam kenyataan berkata pertumbuhan menjadi sederhana berikutan persekitaran luaran yang mencabar disebabkan perdagangan global lebih perlahan, kitaran menurun teknologi global, ketegangan geopolitik dan dasar-dasar moneteri lebih ketat. Di dalam negeri, meskipun dengan ketiadaan sokongan dasar yang besar apabila ekonomi mula berkembang pada tahun 2022, kegiatan ekonomi dan keadaan pasaran pekerja yang terus pulih telah menyokong pertumbuhan pada tahun 2023. Selain itu, prestasi pertumbuhan ekonomi negara yang kukuh dimantapkan lagi oleh kedudukan luaran Malaysia yang berdaya tahan. Katanya kenyataan itu dipetik bernama. Pertumbuhan dalam aktiviti pelaburan disokong oleh pelaksanaan projek jangka masa panjang yang progresif dan pengembangan kapasiti oleh syarikat. BNM memberitahu lebihan akaun semasa negara bagi tahun 2023 mampan pada 1.2% daripada KDNK disokong oleh kepelbagaian struktur ekspor merentas pasaran dan produk. Kekukuhan kedudukan luaran juga dicerminkan oleh hutang luar negeri yang menurun kepada 68.2% daripada KDNK pada tahun 2023 berbanding 69% pada suku ketiga tahun lalu selain kedudukan pelaburan antarabangsa bersih yang lebih tinggi iaitu 6.6%. Apa yang penting, hutang luar negeri kekal terurus berikutan profit tempoh matang dan mata wang yang menggalakkan. Keadaan itu berikutan 1 per 3 daripada hutang luar negeri adalah dalam denominasi ringgit sekaligus mengehakkan risiko mata wang dengan kira-kira 70% hutang mempunyai tempoh jangka sederhana dan panjang jelasnya. Dalam pada itu, kenyataan itu memberitahu inflasi keseluruhan terus menurun kepada 1.6% pada suku keempat tahun 2023 disumbangkan oleh pengurangan inflasi makanan segar dan inflasi teras. Sementara itu, nilai ringgit dijangka mengukuh berbanding mata wang dolar Amerika Syarikat dalam tempoh terdekat. Hal itu juga dinyatakan BNM di mana pemahati pasaran mendapati pengukuhan dolar atau kenaikan kadar faedah telah mencapai puncaknya bagi AS dan result persekutuan AS dijangka akan mula menurunkan kadar faedah sedikit masa lagi. Peserta pasaran kewangan berpandangan bahawa kadar dasar Amerika Syarikat AS telah mencapai paras tertingginya dan Federal Reserve AS akan mula mengurangkan kadar dasar pada tahun 2024 dalam keadaan disinflasi yang berterusan, kata BNM. Berlatarkan keadaan itu jelas BNM ringgit menambah nilai sebanyak 2.1% berbanding dolar AS pada suku keempat selaras dengan mata wang serantau susulan penurunan nilai dolar AS yang meluas. Kedudukan luaran Malaysia juga kekal menyokong aliran masuk, BNM akan terus memastikan mudah tunai mencukupi untuk menyokong fungsi pasaran pertukaran asing domestik yang teratur jelasnya. Pada masa hadapan, Bank Pusat itu menjangka pertumbuhan Malaysia bertambah baik disebabkan oleh perbelanjaan dalam negeri yang berdaya tahan dan pemulihan permintaan luaran. Pertumbuhan pada tahun 2024 akan didorong oleh perbelanjaan dalam negeri yang berdaya tahan dan permintaan luaran yang bertambah baik. Bersama-sama dengan peningkatan kitaran teknologi, permintaan luaran yang lebih kukuh dan sektor pelancongan yang terus bertambah baik akan memberikan sokongan kepada ekspor Malaysia. Di dalam negeri, perbelanjaan isi rumah akan disokong oleh pertumbuhan guna tenaga dan upah yang berterusan. Aktiviti pelaburan akan disokong oleh kemajuan lanjut projek jangka masa panjang oleh sektor swasta dan awam serta pelaksanaan inisiatif pemangkin di bawah pelbagai pelan Induk Nasional, kata kenyataan itu. Pada tahun 2024, ramalan BNM inflasi dijangka sederhana yang mencerminkan secara amnya keadaan kos dan permintaan stabil. Bagaimanapun, prospek inflasi terus sangat dipengaruhi oleh perubahan dasar dalam negeri mengenai subsidi dan kawalan harga serta perkembangan harga komoditi dan pasaran kewangan global.
Justru kepada mereka yang mempelekih usaha kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menerajui ekonomi negara, sila bawakan hujah berfakta dalam menongkah arus kebenaran ini. Jangan hanya tahu mengeluh dan merintih dalam kepalsuan, hakikatnya berniat jahat mahu memperlihatkan kononnya kerajaan ini gagal. Maklumat ada di hujung jari anda, tolonglah rajin membaca. Biarpun Parti Amanah Negara Amanah baru sahaja mengumumkan perubahan barisan kepimpinan baharu di peringkat negeri termasuk naik presidennya Adli Zahari yang kini dilantik sebagai pengurusi Amanah Kelantan namun ia belum mampu menjadi magnet untuk menarik sokongan rakyat terutama orang Melayu Islam terhadap parti itu. Malah Ketua Pusat Pengajian Hubungan Antarabangsa Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza Dr. Hussein Yusri Zawawi berkata Beliau melihat amanah sekarang bukan hanya kelihatan lesu, malah tidak mempunyai faktor wow bagi menarik orang Melayu Islam menyokong parti sepihan PAS itu. Hussein Yusri menjelaskan biarpun ada perubahan dari segi pucuk kepimpinan negeri, namun transformasi berkenaan belum tentu membuahkan hasil yang baik jika amanah tidak mempunyai strategi tepat bagi meraih sokongan rakyat terutama pengundi Melayu, golongan atas pagar dan generasi muda. Ini kerana saya melihat amanah ini tidak begitu menyelah. Sebab itulah mereka memerlukan strategi jangka pendek mahupun panjang dan wow factor yang boleh menyebabkan rakyat menyokong mereka pada masa depan. Walaupun amanah dilihat sukar untuk bertapak memberi saingan kepada PAS di Kelantan, Terengganu dan Kedah sekarang, namun perkara itu bukan suatu perkara mustahil jika mereka mempunyai strategi yang tepat dan berkesan, katanya seperti dilaporkan Sina Premium. Hussein Yusri berkata amanah mampu memberikan saingan kepada PAS di Kelantan, Terengganu dan Kedah jika mereka berani melakukan transformasi dan perubahan pucuk kepimpinan di peringkat umbi bermula dari pemimpin sayap pemuda dan wanita hingga ke peringkat negeri. Beliau melihat satu daripada kelebihan dan merit dimiliki amanah berbanding PAS sekarang ialah parti itu kini menjadi sebahagian daripada kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, Hussein Yusri melihat barisan kepimpinan amanah ketika ini gagal memanfaatkan kelebihan berada dalam kerajaan perpaduan untuk menarik lebih ramai pengundi, terutama orang Melayu Islam dan anak muda supaya bersama dengan perjuangan mereka. Berikutan itu, beliau berharap pelantikan Adli yang juga Timbalan Menteri Pertahanan dapat memberikan suntikan baru kepada Amanah Kelantan untuk menarik sokongan pengundi terutama golongan muda kepada parti itu dalam pilihan raya umum ke-16 nanti. Sementara itu, Pensyarah Pusat Perdana, Fakulti Teknologi dan Informatik Razak Universiti Teknologi Malaysia, UTM, Prof. Madia Dr. Mazlan Ali pula berpandangan pelantikan pengurusi amanah negeri adalah seimbang antara tokoh muda dan pemimpin veteran. Sebagai contoh, kata Mazlan, pemilihan Senator Muhammad Hasbi Muda selaku pengurusi amanah Terengganu yang dilihat mewakili generasi muda sekaligus menunjukkan keterbukaan pucuk pimpinan parti berkenaan. Beliau berkata tindakan itu perlu kerana biarpun ditubuhkan sejak 2015 namun amanah belum mampu memperlihatkan keputusan membanggakan dalam pilihan raya di Terengganu malah pengaruh PAS dilihat semakin kuat semasa PRU 15 lalu. Parti itu melantik Adli sebagai pengurusi amanah Kelantan kerana kita dapat lihat pengaruh Pakatan Harapan. PH masih belum dapat menebusi kubu kuat PAS kecuali mereka berjaya menang hanya satu kerusi pengundi campuran di Kota Lama dalam pilihan raya negeri PRN baru-baru ini. Saya tidak terkejut amanah boleh menang di kerusi Dewan Undangan Negeri Don Kota Lama kerana ada ramai pengundi bukan Melayu tinggal di situ. Namun di kawasan lain mereka masih gagal menyaingi pengaruh PAS kata beliau. Justru Mazlam melihat pelantikan Adi adalah satu percubaan atau bahan uji kaji amanah untuk melihat sama ada bekas Ketua Menteri Melaka itu mampu menjadi faktor wow mendorong rakyat Kelantan menyokong parti itu pada PRU 16. Lantaran nasihat dan pandangan yang diberikan secara ikhlas oleh para penganalisis dan pemerhati sewajarnya untuk amanah segera keluar dari zon selesa yang dilihat semakin menjadi-jadi setelah berada dalam kerajaan. Semoga dengan pelantikan timbalan Presiden Baharu, Datuk Seri Mujahid Yusof akan membawa sinar dan semangat baharu untuk amanah terus memikir dan mengatur strategi bagi menambat hati rakyat. Pembaharuan diperlukan bukan sahaja dalam carta organisasi tetapi fokus terarah kepada kemajuan dan keterampilan parti perlu diberi perhatian. Percayalah akar umbi masih menaruh harapan yang tinggi untuk terus melakar kejayaan. Usaha terlalu enak dibuai mimpi. 
Beberapa hari lalu, Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah menegur kenyataan mengirukan termasuk gelaran Black Friday oleh pemimpin politik tertentu terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Tanpa menamakan sesiapa, Sultan Sharifuddin bertitah pelbagai pihak terutama ahli politik, pengamal undang-undang, akademik dan rakyat biasa telah membuat pelbagai ulasan dan tafsiran terhadap keputusan kes berkenaan. Menurutnya ada ulasan yang memberi penjelasan sebenar tentang kesan kepada keputusan kes itu. Namun demikian ada juga ulasan berdasarkan kepada polemik kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan pelbagai kekeliruan kepada umat Islam di negara ini. Malah ada yang telah menyifatkan keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut sebagai detik Black Friday kepada undang-undang jenayah syariah Islam di negara ini. Beta tidak berhasrat untuk turut sama terlibat dalam polemik tersebut. Katanya yang juga pengurusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia sempena mesyuarat MKI kali ke-71 di Putrajaya di peti FMT baru-baru ini. Timbul persoalan di minat rakyat siapakah gerangan figura yang memberikan gelaran Black Friday tanpa rasa tanggungjawab sebegitu. Bukan kali pertama setiausaha agung PAS Datuk Seri Taki Yudin Hassan dianggap tidak menghormati pemerintah paling tertinggi iaitu institusi Raja-Raja Melayu. Taki Yudin, pemimpin PAS pertama yang pernah ditegur terang-terangan oleh yang dipertuan agung ke-16 dan Sultan Selangor atas perbuatan tidak menghormati institusi itu. Kes yang pertama ketika Taki Yudin mengumumkan pembatalan ordinan darurat di Parlimen tanpa perkenan baginda yang dipertuan agung pada waktu itu Sultan Abdullah Riaituddin Al-Mustafa Bila Shah. Al-Sultan menerusi kenyataan rasmi Istana Negara menzahirkan rasa amat duka cita kerana pembatalan itu belum lagi diperkenan baginda. Kedua, Taki Yudin mengisytiharkan Jumaat yang hitam selepas Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan dalam enakmen jenayah syariah Kelantan 9 Februari lalu. Dalam sidang media semalam, Taki Yudin berdalih mengatakan bahawa ia adalah respons biasa yang dibuatnya selaku peguam apabila kes yang tidak berpihak kepadanya. Bila saya kalah kes, saya kata ini Isnin yang hitam atau Selasa yang hitam. Ia hari yang hitam untuk anak guam saya. Katanya dalam nada bergurau ketika sesi dialog antara pemimpin PAS dengan media berbahasa Cina di Kuala Lumpur semalam. Itu hari yang hitam untuk kami kerana undang-undang kami di Kelantan diisytihar tidak sah dan tidak berperlembagaan, ujarnya. Respon itu mendapat perhatian Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil yang menyifatkan perbuatan Taki Yudin yang ditegur terang-terangan oleh Sultan dan Agong bukanlah satu perkara yang membanggakan. Taki Yudin MP pertama ditegur terang-terangan oleh yang dipertuan Agong kerana kelirukan Dewan dan Sultan Selangor kerana mempolitikkan keputusan mahkamah. Bukanlah satu perkara yang patut dibanggakan siapnya di aplikasi X. Serik atau tidak serik, ia terpulang kepada pimpinan PAS berkenaan namun kebiadaban yang berterusan yang dilakukan. Sesuatu yang amat malukan sebagai seorang pimpinan atasan sebuah parti politik yang kononnya melalak berwajahkan Islam. Dan sebagai seorang peguam, alasan yang diberikan beliau kepada media sambil bergurau dilihat sangat tidak beradab dan kurang ajar malah memberikan contoh yang sangat tidak baik kepada generasi akan datang. Tolonglah belajar untuk ada rasa tanggungjawab atas segala kenyataan, label dan gelaran yang diberikan. Jangan pula hidup bertuhankan kedudukan dan ketamakan kuasa. Ingat sejarah yang pernah Taki Yudin cipta dengan mengumumkan pembatalan ordinan darurat di Parlimen tanpa perkenan baginda yang di-Pertuan Agong adalah satu detik hitam ciptaan beliau tercatat dalam lembaran sejarah negara dan tidak akan sesekali terpadam. Malulah sikit, ingat rakyat sentiasa memahati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.